السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنم دورم اور ارے وسنتین விளக்கத்தை பார்த்து வருகின்றோம் அதன் அடிப்படையிலே இன்று நாம் பார்க்க கூடிய இரை வசனம் நானாவது அத்தியாயத்தில் 78வது வசனத்தில் இறைவன் குறிப்பிடுகின்றான் ஐனமா தகுனு இதரிகுல் மௌத் பலவ குன்தும் ஃபீ புரூஜு ஷய்யதா நீங்கள் எங்கே இருந்த போதும் உறுதியான கோட்டையிலே இருந்தாலும் சரி உங்களை எதிர்நோக்க கூடிய அந்த மரணம் வந்து அடைந்தே தீரும் என்று இந்த வசனத்திலே இறைவன் குறிப்பிடுகின்றான் உறுதியான கோட்டையிலே இருந்தாலும் சரி வந்து உங்களை மரணம் வந்து அடைந்தே தீரும் என்பதாக எப்பேற்பட்ட உறுதியாக இருந்தாலும் சரி என்று இறைவன் இந்த வசனத்தில் குறிப்பிடுகின்றான் இந்த மரணத்தை பொறுத்தவரையில் மனிதர்கள் மரணத்தை குறித்து சிந்திக்காமலும் அந்த மரணத்தை குறித்து அச்சமற்றவர்களாகவும் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் நம்மளை எதிர்நோக்கக்கூடிய இந்த மரணம் என்பது சமீபத்திலே இருக்கின்றது இந்த மரணம் யாருக்கு எப்போது எந்த நேரத்தில் எந்த திசையில் இருந்து வரும் என்பதை யாராலும் அறிய முடியாது இதை அறிந்தவன் படைத்த இறைவன் மட்டும்தான் என்கின்ற இந்த சிந்தனையை யாரும் சிந்திக்காதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு பார்க்கின்ற உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பிரச்சனைகளுக்கு ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை ஏமாத்தி ஒருத்தர் அது அளவுக்கு அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்கின்ற ஒரு ஆசை இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள் குறித்தும் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த இறைவன் நமக்கு போதித்த அந்த கடமைகளை வழிதவறி இருக்கிறதுக்கு காரணமாக என்ன இருக்குன்னா இந்த மரணத்தை குறித்து சிந்திக்காமலும் அதன் கூட அதனுடைய அந்த மரணம் என்பது அறியாமல் இருக்கிறதுதான் மிக முக்கியமானதாக இருக்கு இன்னைக்கு தினந்தோறும் அல்லாவுடைய தூதர் வழிகாட்டின அடிப்படை அல்லாவும் நம்மளுக்கு இது விதியாக்கக்கூடிய இந்த தொழுகை குறித்து எதில் வெற்றி இருப்பதாக அல்ல குறிப்பிடுகின்றான் அதை தினந்தோறும் ஐந்து வேலை அழைக்கப்படுகின்றார்கள் ஹையால் சலா தொழுகையின் பக்கம் வாருங்கள் ஹையால் அல் ஃபலா வெற்றியின் பக்கம் வாருங்கள் சொல்லி தினந்தோறும் ஐந்து வேலை அழைக்கப்படுகின்றார்கள் அழைக்கப்பட்டாலும் மனிதர்கள் எதில வந்து வெற்றி இருப்பதாக கருதி கொண்டு உலகத்தில் வாழ்றாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகபோகங்கள் இந்த உலகம்தான் நமக்கு வெற்றியாக இருக்கின்றது என்று மனிதர்கள் ஏனைய மக்கள் பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறத கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது ஆனால் உலகத்தில் எத்தனையோ ஜாம்பாவன்களை பார்த்துட்டோம் எத்தனையோ கோடீஸ்வரர்களை பார்த்துட்டோம் எப்பேற்பட்ட பணம் பலம் படைத்தவர்கள் படைபலம் படைத்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் வந்து கடந்து சென்று விட்டார்கள் இவர்கள் இந்த சம்பாதித்த இந்த வாழ்க்கை பணமோ இவர்கள் சம்பாதித்த இந்த சொத்தோ இவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த பணபலமோ இவர்கள்ட்ட இருந்து இந்த மரணத்தில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்ற முடிஞ்சதா சமீபத்தில் பார்த்தோம் ஒருவருடைய விஷயம் என்பது சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமாக உலா வந்தது அந்த மரணம் குறித்து அதிகமாக பேசப்பட்டது இந்த அலி பெனாத் என்கின்ற அந்த சகோதரருடைய அந்த மரணம் குறித்து அந்த மரணத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் குறித்து அவர்களுக்கு அனுதாபம் தேடக்கூடியதாகும் அந்த மரணத்தை நம்ம வந்து சுவைக்கக்கூடிய அளவிற்கு நமக்கு வந்தா என்ன நிலை அப்படின்ற அளவிற்கு அந்த மரணத்தை குறித்து சிந்தித்தார்கள் மக்கள் அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரு சொல்றாங்க அவருடைய வாட்சி என்பது நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு வாட்சா அவர் போட்டிருக்கிற வாட்ச் அவ்வளவு விலை மதிக்கக்கூடிய வாட்ச் சொல்லி சொல்றாங்க அவர் சாதாரணமாக அணியக்கூடிய இந்த வாட்சை இவ்வளவு விலை உயர்ந்ததுன்னா அவருடைய சொத்து மதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் அவருக்கு இல்லாத சொத்துக்கள் இருந்திருக்குமா எப்பேற்பட்ட ஒரு சொத்துக்களோடு எப்பேற்பட்ட ஒரு பலத்தோடு இருந்திருக்கிறாரு இந்த பணபலம் என்பது இந்த படைபலம் என்பது அவர்களுக்கு பாதுகாக்க முடியாதா அவர் செய்ய முடியாத ஒரு மருத்துவம் ஏதாவது உலகத்தில் இருக்கா அவருக்கு ஏதோ கேன்சர்னு ஒரு நோயை சொன்னாங்க குறிப்பிட்ட காலத்துல நீங்க வந்து மரணிச்சுருவே மருத்துவர் சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை சொன்னாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்துக்கு மேல அவர் வாழ்ந்தாரு இந்த விஷயம் என்பது அல்ல யாருக்கு எந்த நேரத்தில் மரணத்தை விதியாகி இருக்கான் என்பது யாராலையும் சொல்ல முடியாது எப்பேற்பட்ட ஒரு மருத்துவர்களாலையும் சொல்ல முடியாது அந்த மரணத்தை வந்து யாராலும் தடுக்க முடியுமா அவர் சம்பாதித்த அந்த செல்வத்தை வந்து தடுக்க முடியுமான்னா தடுக்க இயலவே இல்லாது ஒருத்தருக்கு மரணத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மரணத்தை வந்து எதிர்நோக்கக்கூடிய நேரத்தில் இவர் மரணத்துக்கு எல்லாம் சவால் விடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாரு இவர் மரணத்தை எல்லாம் நிஞ்சக்கூடியவராக எமனுக்கெல்லாம் சவால் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க 
யாருக்கு எந்த நேரத்துல வந்து மரணம் வரும் என்பது அல்ல மூன்றாவது அத்தியாயத்துல நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல சொல்றான் அல்லாவின் விருப்பம் என்று எந்த உயிரும் மன்னிக்க முடியாது இது நேரம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதியாக இருக்கின்றது அப்படின்ற அல்ல அந்த வசனத்துல தெளிவுபடுத்தினா யாருக்கு எந்த நேரத்துல அல்லாவுடைய விருப்பம் இல்லாம ஒரு உயிரை எடுக்க மாட்டான் அல்லா வந்து யாரை நாடி இருக்கிற எந்த நேரத்துல நாடி இருக்கிறானோ குறிப்பிட்ட அந்த கால அவகாசத்தில் அல்ல நாடி இருக்கிற நேரத்துல தான் அவருக்கு உயிர் போகும் ஆனா நம்ம முஸ்லிம் மக்களாக இருக்கிறாங்க இருந்துகிட்டு இவருடைய விஷயம் குறித்து எந்த அளவுக்கு பேசுறாங்கன்னா இவர் வந்து எமனுக்கே சவால் விடக்கூடியதாக இருக்கிறார் உயிருக்கே எதிர்நீச்சல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அல்லாவுடைய இந்த வசனத்தை புறக்கணிக்க கூடியவர்களாக அவருடைய சொல்லெல்லாம் இடை வைக்க கூடிய அளவிற்கு போய் நிக்குது இவர் மட்டும் தானா எப்பேற்பட்ட பணபலத்தோடு நிறைய பேர் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க வாழ்ந்த மக்களுடைய இந்த விஷயங்கள் என்பது நம்ம சமீபத்தில் நம்முடைய கண் முன்னாடி வாழ்ந்த ஆட்சியாளருடைய நிலைமை என்னாச்சு அவருடைய மரணம் குறித்து இன்றளவும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் சர்ச்சையாக ஓடிக்கிட்டு இருக்க அந்த ஆட்சியாளர்கிட்ட இல்லாத பாதுகாப்பு படையா என்ன புலிப்படை பூனைப்படை என்னென்னவோ படையில பாதுகாப்புல தான் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு படையில இருந்தும் அவரால் எப்பேற்பட்ட உயர்ந்தர உலகத்தில் கொடுக்க முடியாத அளவிற்கு சாதாரண ஒரு மதை சிந்திக்க கூட முடியாத அளவிற்கு மருத்துவர்கள் எங்கெங்கோ வந்து வந்தாங்க எங்கேயெல்லாம் வந்து வந்து அவர்கள் அந்த மருத்துவ குழு முழுமையாக கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தாங்களே கண்காணித்துக் கொண்டு இருந்தாலும் அவர்களை வந்து அந்த மரணம் வந்து விலகி போச்சா அவர்களால் அதுல வந்து பாதுகாக்க முடிஞ்சதா ஆனா பாதுகாக்க முடியல இப்பேற்பட்ட இந்த மரணம் யாரையுமே விட்டு வைக்க அல்ல யாருக்கு விதியாக அந்த நேரத்துல சமீபத்துல இந்த ரயில் நிலையத்துல பார்த்தோமே பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்துல அவர்கள் அன்றைய தினம் காலையில வந்து போகக்கூடிய நேரத்துல இன்னைக்கு நம்ம இந்த ரயில் நிலையத்தில் அடிபட்டு இறந்து விடுவோம் என்ற மனநிலையில யாராவது போயிருப்பாங்களா யாருக்காவது அந்த சிந்தனை வந்திருக்குமா தினந்தோறும் ரயிலில் பயணம் செய்யக்கூடியவர்கள் தான் தினந்தோறும் அதே மாதிரி அவர்கள் அலுவலாக படிக்கட்டுல தொங்கிட்டு போகக்கூடிய வழக்கமுடையதாக தான் இருந்தாங்க இன்றைய தினம் நம்ம இறந்து விடுவோம் யாராலும் சொல்ல முடியுமா சொல்லியிருப்பாங்களா நினைச்சிருப்பாங்களா ஆனால் அல்ல அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நாள் ஐந்து பேருக்கு மரணத்தை வைத்திருந்தான் அதை யாராவது இருந்து தடுக்க முடிஞ்சதா ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வைத்து அல்ல யாருக்கு எந்த நேரத்துல மரணத்தை கொடுப்பான்றது தெரியாது அதைத்தான் இந்த வசனத்துல அல்ல தெளிவுபடுத்துகிறான் இரும்பு கோட்டை உறுதியான கோட்டையில இருந்தாலும் சரி மரணத்தை வந்து அடைய மரணம் வந்து தடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றான் ஆனா நம்முடைய மக்கள் இன்னைக்கு இந்த மரணத்தை பற்றிய அபயம் இல்லாம இந்த உலக வாழ்க்கை தான் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கையாக கருதி கொண்டிருக்கிறாங்க உலகத்திலேயே மூழ்கி கிடக்கிறாங்க இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய இன்றைய மறந்தவர்களாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த மரணம் என்பது அபுபக்கர் சித்திக் கிரியெல்லாம் அவர்கள் இதே மாதிரி ஒரு மரண தருவாய் நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்துல அவர்களுடைய மகள் வராங்க மகள் வந்து தன்னுடைய தந்தையை வந்து விசாரிக்க வரக்கூடிய அந்த நேரத்துல கேட்கிறாங்க என்ன கேட்கிறாங்க அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் எத்தனை துணியால நீங்க கஃபனிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய நேரத்துல மூன்று துணியால நாங்கள் கஃபனிட்டோம் அல்லாவுடைய தூதர் என்றைக்கு மரணித்தார்கள் அவர்கள் சரியாக திங்கட்கிழமை மரணித்தாங்கன்னு சொல்றாங்க மரணம் குறித்து அந்த மரணத்துடைய வேலையில அல்லாவின் தூதர் குறித்து அவர்கள் விசாரிக்கிறாங்க மகளே நானும் இதே இன்றைய தினம் இந்த திங்கட்கிழமை தான் மரணத்துடைய வேதனையில இருக்கிறேன் அல்லா நாடினால் நான் இன்று மரணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி நான் மரணித்து விட்டால் அல்லாவுடைய தூதரை எப்படி நீங்க மூன்று துணியால கஃபனிட்டு இருக்கோ அது போல என்னை மூன்று துணியால கஃபனிட்டு இருங்க ரெண்டு ஆடை ஏற்கனவே இருக்கு நான் ஒடித்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஆடை சேர்த்து வைத்து என்ன பண்ணுங்க மூன்று துணியால நீங்கள் கஃபனிட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவுக்க சித்திகள் இல்ல அவங்க அல்லாவுடைய தூதருடைய மரணம் குறித்து விசாரித்து மகளுக்கு வசியச் செய்கிறாங்க அவர்கள் நேசித்துக் கொண்டிருந்தது எது அல்லாவையும் அல்லாவுடைய தூதரையும் நேசிச்சாங்க அல்லா வந்து மார்க்கத்தை நேசிச்சாங்க அதனால அல்லா அது மாதிரி என ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தா மரணத்துடைய கடைசி நேரத்துல அல்லாவின் தூதரவர்களுக்கு எப்படி செய்யப்பட்டது கடைசி கடமை அது போல் எனக்கும் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எதையெல்லாம் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களையும் சுகபோகங்களையும் தான் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப இதே மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அல்லா நமக்கு ஏற்படுத்தினா நம்மளுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் தன்னுடைய மகன் வந்து மகளோ வந்து கேட்டா அங்க இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை நீ எடுத்துக்கோ இங்க இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை நீ எடுத்துக்கோ அது அண்ணன் கூடு இதை தம்பிட்ட கூடு இப்படித்தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வாழக்கூடிய நேரத்துல இந்த விஷயத்துல இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பத்திற்கு ஆசைப்பட்டவர்களாக இருக்கும் ஆனா அபுபக்கர் சித்தி ரலி எல்லா அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தையும் அல்லாவுடைய தூதரையும் நேசிச்சாங்க அவர்களால் அந்த மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க முடி
அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுக்கும் இதே நிலைதான் அல்லாவுடைய தூதர் அல்லா சொல்றானே முகமது நீங்களும் மரணிக்க கூடியவர்கள் தான் அவர்களும் மரணிக்க கூடியவர்கள் தான் சொல்லி இந்த மரணம் என்பது எப்பேற்பட்ட பணபலம் படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் யாருக்கும் விதிவிலக்கே கிடையாது எதை வைத்தும் தடுக்கவும் முடியாது உறுதியான கோட்டைகளை இருந்தாலும் சரி தடுக்க முடியாது என்பதை தான் அல்ல இந்த வசனத்தில் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறார் ஆகையால் மரணத்துடைய சிந்தனையோடு மரணத்தின் பயத்தோடு இருந்து நம்மளை காப்பாற்ற முடியாத மருமையில அல்ல விசாரிக்கக்கூடிய நாளில் நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய நாம் செய்யக்கூடிய நல்லரங்கள் தான் நம்மளை காப்பாற்றும் என்பதை உணர்ந்து அந்த மரணத்தினை இந்த வசனத்தில் அல்ல குறிப்பிடுறது எச்சரிக்கை செய்யறானே இந்த மரணம் குறித்து இந்த மரணத்துடைய சிந்தனையோடு இருந்து வாழ்ந்து மரணிக்கக்கூடிய நன்மைகளாக அல்ல உங்களை என்னை அருள் உரையை கூறிக்கொண்டு எனது இன்று ஒரு இறைவசனத்தை நிறைவு செய்கிறேன் வாகிர்தான் அல்ஹந்துல்லா இரப்பிள்ளா அஸ்லாம் வ